வெல்கம் டு சர்சு சமையல் இன்னைக்கு சப்பாத்திக்கு ஒரு சைட் டிஷ் தாங்க சன்ன மசால் பண்ண போறோம் வாங்க எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் சட்டுன்னு ஒரு சன்னா மசாலா இன்னைக்கு சப்பாத்திக்கு ஒரு கம கம சைட் டிஷ் தாங்க பார்க்க போறோம் அதுவும் ரொம்ப சீக்கிரம் பண்ணிடலாம் வாங்க எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ள போகலாம் இன்னைக்கு நம்ம பண்ண போற சன்னா மசாலுக்கு நான் கால் கிலோ சுண்டல் எடுத்துருக்கேங்க வெள்ளை சுண்டல் எடுத்துருக்கேன் இதை வந்து நான் ஓவர் நைட் இதை ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுட்டேங்க நைட்டு ஃபுல்லாக ஊறினதுக்கப்புறம் காலையில் வந்து இதை வேக வச்சு எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ நம்ம வந்து சன்னா மசால் செய்ய போகிறோம் அதுலேருந்து ரெண்டு கைப்பிடி அளவுக்கு எடுத்து இந்த மாதிரி ஒன்றும் பாதிமாக மசிச்சு வச்சுருக்கேன் நல்லா வந்துருச்சு அதனால் நான் கரண்டிலேயே மசிச்சுட்டேன் இல்லைனா நீங்கள் மிக்சியில் ஒரு ஓட்டு ஓட்டிக்கலாங்க அரைக்க தேவையானதை மட்டும் இப்போ பார்த்துடலாம் அரைக்கிறதுக்கு நல்ல பெரிய வெங்காயம் பெருசாக ரெண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேங்க அரைக்கிறதுக்கு தக்காளி ஒரு மூணு எடுத்து வச்சுருக்கேங்க இந்த தக்காளி தனியாகவும் பெரிய வெங்காயத்தை தனியாகவும் அரைச்சிட்டு வந்துடுறேங்க இப்போ நம்ம வந்து தாளிச்சு விட்டுடலாம் இப்போ நான் ஒரு குக்கர் அடுப்பில் ஏற்றிருக்கேங்க ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை எண்ணெய் தாளிக்கிறதுக்கு ஊற்றிருக்கேன் அதில் சோம்பு மட்டும் தாளிச்சுக்கிறேன் சோம்பு பொறிஞ்சிட்ருக்கு இப்போ நான் வந்து பெரிய வெங்காயம் ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் வெட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் இந்த மாதிரி கீரி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க இப்போ இது பொறிஞ்சோடனே இப்போ இதையும் சேர்த்துட்டோம் நம்ம சோம்பு பொறிஞ்சிருச்சு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வெங்காயமும் சேர்த்துடலாம் இப்போ இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கணுங்க பச்ச வாசம் போக நல்ல கண்ணாடி பதத்துக்கு வதங்கணுங்க இப்போ வெங்காயம் ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதங்கியாச்சுங்க கருவேப்பில் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதுலேயே கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் சேர்த்துக்கிறேங்க இதையும் எண்ணெயில் ஒரு பிறகு பிறகு விட்டுருவோம் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச பெரிய வெங்காயத்தை இதில் சேர்த்துக்கலாங்க பெரிய வெங்காயம் போட்டு இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா சுருள வதங்கணுங்க வதங்கட்டும் இப்போது வெங்காயம் நல்லா வதங்கியாச்சுங்க நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கலாங்க நான் ஒரு ரெண்டரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இது காரத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு தனி மிளகாத்தூள் இதில் போட்டுக்கலாங்க காரம் வந்து நம்ம மிளகாத்தூள் மட்டுமே சேர்க்குறோம் அதனால் தேவைக்கு பார்த்துட்டு போட்டுக்கலாங்க இப்போ இதில் வந்து நான் காஷ்மீர் சில்லி இது வந்து சும்மா கலர் கொடுக்குங்க அதுக்காக போடுறேன் இதில் காரம் ரொம்ப குறைவான அளவு தான் இருக்கும் இது கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்ததாக கரம் மசால் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிறேன் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் நம்ம போட்டுக்கலாம் மஞ்சத்தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாங்க இப்போ இதை ஒரு பெரட்டு பெரட்டிக்கலாம் இப்போ நான் அர அரைச்சி வச்சுருக்க தக்காளியை இதில் சேர்த்துடுறேங்க இப்போ இந்த தக்காளி பச்சை வாசம் போக நல்லா வதங்கட்டுங்க இப்போ தக்காளி கலவை எல்லாம் சேர்ந்து வதங்கிட்டுருக்குங்க நான் இப்போ இந்த கிரேவிக்கு தேவையான உப்பு இந்த சன்னா மசாலுக்கு தேவையான அளவு போட்டுக்கலாங்க நான் கல் உப்பு தான் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இதுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல் நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க இப்போ நான் வந்து இந்த ஒன்றும் பாதிமாக உதுத்து வச்ச சுண்டல் கலவையை இதில் ஃபஸ்ட்டு சேர்த்துறேங்க சுண்டல் வேகும்போது சும்மா கொஞ்சமாக ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு போட்டு நீங்கள் வேக வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம வேக வச்ச சுண்டல் தண்ணி இதில் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாங்க தேவையான அளவுக்கு நம்ம இந்த தண்ணியை விட்டுக்கலாம் ஏன்னா சுண்டலை வந்து நம்ம கழுவிட்டு தான் வேக போடுறோம் அதனால் அதில் இருக்க சத்துக்கள் வந்து வீணாகாமல் இருக்கு இந்த மாதிரி செய்யும்போது நான் இப்போ சுண்டலையும் இதில் சேர்த்துறேங்க இது கொதிக்கிறதுக்கு இன்னும் கூட இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விடலாம் இதுக்கு தேவையான மசால் எல்லாமே சேர்த்தாச்சுங்க ஒரு கொதி வரட்டுங்க நம்ம குக்கரை மூடிடலாம் கொஞ்சம் நீங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு காரம் பார்த்துக்கலாங்க உங்ககிட்ட தனித்தனியாக மிளகாத்தூள் இல்லை அப்படின்னா சாம்பார் தூள் கூட இதில் சேர்த்துக்கலாம் நான் இப்போ கொஞ்சமாக இதில் சாம்பார் தூள் சேர்க்குறேன் காரம் குறைவாக இருக்குது அதனால் சாம்பார் தூளும் சேர்க்குறேங்க இப்போ இது நல்லா ஒரு கொதி பிடிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம மூடி போட்டு வெயிட் போட்டு ஒரே ஒரு சவுண்டு விட்டுலாங்க இப்போ நம்ம மூடி போடுறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இதுக்கு நெய் விடுறேங்க இந்த நெய் வந்து ஒரு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்குங்க இந்த இந்த சன்னா மசாலாவுக்கு இப்போ நம்ம மூடி போட்டலாம் உங்களுக்கு சுண்டல் வந்து வேகாமல் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஒன்று ரெண்டு சவுண்டு கூட விடலாம் நல்லா வெந்துருந்துச்சு அப்படின்னா அடுப்பை குறைச்சி வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சிம்மில் போட்டு கூட நீங்கள் இறக்கிக்கலாம் நான் இப்போ இதை ஒரு சவுண்டு விட்டு இறக்கிடுறேங்க இப்போ வெயிட் ஆறிடுச்சுங்க ஒரே ஒரு சவுண்டு மட்டும்
பாருங்க சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு நம்மளோட சன்ன மசால் இது நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுலாம் பாருங்க இது கரெக்டாக இருக்குது உங்களுக்கு தண்ணியாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் கொஞ்சம் மறுபடியும் கொதிக்க வச்சுங்க இது சப்பாத்திக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்குங்க இப்போ மேலாப்பில் நம்ம கொஞ்சம் மல்லி இலை மல்லி இலை தூக்கலாம் சப்பாத்திக்கு ஒரு சைட் டிஷ் ரெடிங்க இப்போ இதில் நான் கடைசியாக கொஞ்சமாக நாட்டு சக்கரைங்க ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் போடுறேன் ஒரு நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கிடைக்கும் உங்களுக்கு பிடிச்சா போடுங்க இல்லைன்னா இதை ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க இதையும் நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறோம் நாட்டு சக்கரை போட்டதுக்கப்புறம் சப்பாத்திக்கு ஒரு அருமையான சைட் டிஷ் ரெடிங்க நான் இப்போ பண்ண இந்த இந்த சன்னா மசாலா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க இதை பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களோட கமெண்ட் சொல்லுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ மறுபடியும் ஒரு நல்ல ரெசிபியுடன் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சரசு சமையல் பாருங்கள் சமையல் நல்லா பண்ணுங்கள்